Beteja e Mutes Të këtë në vëdhjet të dërguarit që i qoj profetja Elej Selam për të këmbretërit e botë su këthyen, përveç njërit prej tyre, Harith, Ibn Umer, LSD. A i ishte dërguar për të këmbretëria gasasine, që ndodhe i pran kufive të shamit. Panorët e sa ishin Arab dhe kishin si fejt të tyren krishterizimin. Numri luftëtarve të tyre arin të deri në 200.000 luftëtarë, Mbretëria e tyre shtërihejnë të gjithë kufirin, mes arabëve dhe romakëve, duke kryuar kështu një rip mbrojtës për romakët nga arabët. Me të arritur Harith Ibn Umeir, LSD, në mbretëri nga sasine. Fidimisht të kohet me vëllan e mbretit i cili e pyet. Ushjeti, jam e misar, ju përgjigj Harith. A ke gjem me vete, e pyet i përsëri. Kam një letër, ju përgjigj Harith duke mos dashur të japë informacione pa të kuar mbretin më parë. Vëlaj mbretit, fjidoj të ashohu im të si ishtë dhe i tha, mos jenë nga shokët e Muhammedit, po, ju përgjish harith. Vëlaj mbretit e njohu nga pastërtia e trupit dhe robave dhe mënyra e të folurit. Mi të dëgjuar që ishte nga shokët e profetit Alej i Selam, vëlaj mbretit e lidi dhe ja preu kokon. Ky lajmi arriti profetit, ditën e ejnë të në darkë. Me njëherë profeti urderoj që njerëzi të mblideshi në gjami, edhe se namazi jacis ishte përfunduar. Me të mbledur njerëzit, profeti Alej Selam unë gjitë në minë berë dhe u tha, është vrarë vëlla i uaj dhe emisari im, Harith, Ibn Umer, LSD, u shbeson në zotë dhe në botën tjetër, le të përgatitet nesër pas namazit të mëngjesit, për të luftuar nga sasinët. Kështu, shohim se reagimi profetit Alej Selam ishte i shpejt pasi. Një, a i pranon të gjithë shka, përveç pabesis dhe trathis. Dy, që dimi kryesori profetit ishte transmitimi mesajit të unor dhe vrasja e misarit të ti, do t'i shtyn të fiset arabe që të kryonin probleme me të gjithë e misarët e tjerë të profetit Alej Selam. Nëse profeti do të lejon të që kjo të kajloj pa unë djerë, mesajji ti do të haste një sërë vështirësisht të tjera më pas. Shtu që reagimi, duhet e ishte i shpejt. Dhe vendimtar, me që dim që ga dishulli Arabik, të merë të mësim prej kse njarjeje. Kështu që dimi profetit nuk ishte që të hynte në luft nga sasinët, por dëshiron të të eliminoj i pasojat që mund të lindin për mesajin, nëse nuk do të reagon të. 3. Me fjallët është vrarë vëlla i juaj. Profeti Alej Selam ngre lartë figurën e nënështetasve dhe bashkombësve të ti. Familja dhe të afërmi të harit i bënumirit, kur dë gjuan këto fjalë sigurisht se janë djerë krenar që janë bashkombës të këti shteti islam, që nuk lejon të derdet një pikë gjaku të nënështetasve të ti. Ata nënështetas, të cilë dhe u dalin sytë për të marrë një vullë, që në fund të fundit është e drejta e tyre, është vështirë që të ndihen krenarë për një shtetë dhe kompë të tilë, dhe është e vështirë të duan vëndin e tyre. A i person që ndihet i përbuzur dhe i ofenduar në vëndin e ti, është vështirë që të tregohet i gachëm për të sakrifikuar për ta, kurse a i njeri që respektohet dhe nderohet nga vetë shteti ti, a i është i gachëm të sakrifikoj gjithë shka në mbrojtje të vëndit edhe dignitetit të ti. Profeti Alej Selam me këtë e riste e vlerën e bashkombëzve të ti, dhe u thot botës që në nështetas i tanë janë të shtrejnë të dhe duhen respektuar. Të nesër me në pas namazit të mëngjesit, tre mi luftëtar ishin mbledhur jashtë gjamis. Ata do të luftonin me gasasinët, që ishin aleatë romakve. Distanca mes Medinës dhe Jordanis, bend banimeve të gasasinëve, ishte një mi kilometra. Këto ndodhnin në një ditë të gjumatë muajtë gushtë, të vitit të teta e migrimit. Profeti, nuk priti as të fali i gjumaja dhe të niseshin, por me njëherë pas namazit të sabahut, a i urderoj që të nise ju shtëria, kurse a i do të qëndron të të fal të gjuman me njerëzit e tjerë në Medin dhe do t'i arrin të rrugës. Me të falur profeti Alej Selam namazin e gjumas, e arriti u shtërin gjatë rrugës, sa arriti pyeti, ku është Abdullah ibn Revaha, njerëzit të habitur nga kjo pyetje, pa njëri tjetërin dhe nuk folën. Më pas erdi Abdullah i bërnë Ravaha dhe profetja Elej i Selam e pyeti, ku ishe o biri Revahas, 
anuk tham pas namazit të sabahut. Abdullahu ja kthehu, o i dërguari Allahut, desha që të shtoj të mira. Kështu vendosa të fal namazin e gjumas me ty në medin, më pas të bashkohe me ushtrin. Profetit ju skuq fityra dhe i tha, jo për zotin o Abdullah, dhe dalësh në luft për hirë të zotit, është ma e mirë se kjo bot me të mirat e saj. A e di se që ndryshim këti me të tjerat që dolëm para teje. Abdullahu ja këthehu. Distanca e rrugës që e cënoj dërguari Allahut. Kur se profeti i tha, jo për zotin, ndryshimi është si distanca me së lindjes edhe përëndimit. Kjo pasi mesajji për profetin alej selam është me ishtrenë se gjithë shka tjetër. Për disa qaste, le të harrojmë se profeti i tha këtë fjalë në një moment lufte. Le të marim këtë fjalë, dhe t'i zbatojmë në realitetin tonë. A është e mundur që mesajjit të jetë ka që shtrejnë dhe për ne. Para mendoj e vetën kur të të pyjes profeti Alei Selam ditën e kiametit. Ku isha o filan dhe o filane, qëfar bët me mesajjin tim, qëfar do t'i thua shuval. Pas kësaj, Abdullah i bënë reva ha tha, për zotin, Nuk gjej gjithë tjetër të aveproj që të ma falë zoti zemrimin e profetit Alei Selam, vetë se të vdesi dëshmor. Me gjithë se Abdullaj bën revaha nuk ishte bërë të qka të keqe, pasi shka ku përvonimin ishte se kishte dashur të falë gjuman, a i endjente se kishte bërë të qka shumë të madhe, ka që gjynahet i kishte të pakta, gjdo gjithë sa dhe vogëli duke je madhe kurse ata njerës që gjithi jetën e kaloj në gjynahe, u duke që kur nuk bëjnë do një gjithë të madhe. Profeti, nuk morri pjesë në këtë betej, jo për shkak se ishte i sëmur dhe i moshuar në mosh. 60 vjeqë në këtë ko, por me që dim që të mësoj muslimanve, që për gjithësia e mesajit nuk ishte vetëm e ti, për hapja islamit nuk është për gjithësia e profetit ale islam, për gjithës për për hapjën e islamit, Nuk janë vetëm i mamët e gjamive dhe ata që kanë studiuar për teologi. Islamit mund të shërbehet edhe duke studiuar për teknologi, artë, shkencet të tjerë. Nuk është e thënë që islamit mund të shërbejnë vetëm hoxalarët. Profeti Alei Selam pasi përfundoj diskutimin me Abdullah i bënë revahan, ju drejtua ushtërisë dhe caktoj komandantin duke thënë. Komandanti ushtërisë dhe të jetë Zeid i bënë harithe, nëse vritet a i, do të zvëndësohet nga Gjafer Ibu Ebi Talib. Nëse vritet a i, do të zvëndësohet nga Abdullah Ibn Revaha. Nëse vritet dhe ky, zgjidhni këtë doni. Në këtë ushtëri, bënd të pjesë edhe një nga komandantët të luftarak më të aftë të kurejshve, Halidi Bën Velidi. Sa herë që përmën të emri një komandanti, a ju uron të që të ishte a i. Me gjitha të profeti Ale i Selam nuk e përmendi emri në ti. Kjo për shkak, se a i kishte vetëm disa muaj që e kishte pranuar islamin. Me këtë profeti, si kur i thoshte që diçka e tjilë do t'i vi vetëm pasi t'i forcohet besimi, është një dhoj si me të rind që luajnë futbol në ditë tona. Sa është me skuadrën e të rimbe, të gjithë mendojnë se po hyri me të vjetrit do t'a qoj për para skuadrën, por me të hyri me të vjetrit, yulli ti i shuhet me një herë. Kur ushtri e përgatitej për të njësur për rëthtim, vjen një që futë, pasi profeti Alei Selam i kishte dëbuar nga Medina që futët që kishin të reguar armisi dhe pabesi, me emrin Fenhas, që e njihte mirë të uratin. A i shkoj të këtë profeti Alei Selam dhe i tha, o baba i kasimit, me emrin e djalit të profetit Alei Selam. Ne e kemi të shkruar në të urat, që nëse profeti thot, komandanti u shtëris është filani, dhe nëse vritet është filani, kjo do të thot, që i pari do të vritet pa tjetër, pasi profetët nuk mund të flasin gjërat të pachona. Kjo, edhe nëse përmënd 99 emra, ata duhet të vdesin, a nuk është kjo edhe në fend tua, jo babaj kasimit. Me këtë kuptohet qartë, që që futët e dinin se Muhamedi Alei Selam është profet, profeti kuri të gjoj këtë fjalë heshti dhe nuk i ktheu për gjigje. Me këtë kuptohet edhe një herë, që ka gjëra që nuk kapë se të kthesh për gjigje, dhe heshti ashtë më e mirë. Kure pas e nuk mori për gjigje, a i shkujt e këzejdi bën thabiti, komandanti u shtërisë dhe i tha, o zejdi, 
shko për shëndetu me gruan dhe puhti fëmijat. Pasi nuk do t'i shohësh më pas kësaj dite. Nëse i shëh pas kësaj dite, ti e se profeti ju a jërshë të gënje shtarë, por zeti ju përgjigj, dëshmoj, se a i është i dërguar i Allahut, nuk thehem që të përshëndete me gruan dhe as nuk lë testament, por imbështete me Allahut, që i futi tha me vete, se zeti duhet të kishte probleme me gruan, prandaj nuk thehet, dhe shkoj të këgjafer i bën e bitalibi, me të takuar i tha, o gjafer, shko përshëndetu me gruan, po uthi fëmijët dhe shkruaj testamentin pasi nuk do t'i shohësh më pas kësaj dite. Nëse i shëh pas kësaj dite, dhije se profeti jo a jështë të gënje shtarë. Por dhe gjaferi a këte umet e një tatë fjallë, dëshmoj sa i është i dërguar i Allahut, nuk thehem që të përshëndete me gruan dhe asë nuk lë testament, por imbështete me Allahut. Atër që futi u këthyë duke ka fshuar duart nga inati që nuk ja reti që limit, Allahu në kuran thot, Po, në qofë se ju bëheni të durueshëm dhe eroheni, më katëve, dina krija e tyre nuk do të dëmtoj as pak. Kur nuk mund t'i vje keqa këti o meti, për derisa respektojnë parimet e besimit. Grat, derisa e shihni në shtrin duke u larguar u thoshin, Allahu ju mbroft, Allahu ju ndimoft, Allahu ju ndihmoft, Allahu ju dhënt nga përkraja e ti, dhe ju këtheft njërës të mirë. Adula i bënë revahu a këthente, përsa më përket mua, nuk duat të më këthej Allahu. Unë e lusë Allahun të më falë dhe të goditem nga një heshtë, e cilat të përshkoj pjesët e brendshme të mija dhe mëlqin. Kështu nise të ushtrije në një uthtim të gjatë prej një mi kilometra, deri sa arritë në një vënd të quajtur mu te, me të arritur atje, u vinë lajme që ga jasinët, ishim përgatitur një ushtëri prej një qindëmi ushtarësh për të përbalur me muslimanët. Duke dhe gjuar lajme që ushtëri e muslimanëve nuk më poshtet, me asinët kishin kërkuar ndime dhe nga romakat, të cilët me një herë kishin nisur një ushtëri me një qindëmi luftëtar. Në umri luftëtarve të tyre ishte dy qindëmi, e së djetëmi prej tyre ishin kalorës. Kështu, në këtë petej, merë të pjesë edhe për andorja romake, e cila përfajtëson të fuqin e dytë më të madhe të kohës. Me njëherë, Zedi Bënhari të mblodhi u shtërin dhe u tha, më jepnin dhe një mendim, duke diskutuar panë që ishin para tre zgjidjeve. E para, dhe këtheheshin për sëri në Medin dhe t'i thoshin profetit Alej Selam që ishin 200.000 luftëtar dhe s'mund t'ju bënin balë. Por të tjere të kundështuan duke thënë, osi të lëmë gjakon e vëllaj tonë dhe të këthehemi të kjë dërguar i Allahut, e ti themi që e braktisë mordrin të ndë. E dyta, ishte të kërkonin për forcime nga profeti Alejis Elam, por shpejt e lanë dhe këtë zgjidje, pasi e dinin se nuk ishte musliman të tjerë që do të mund të vinin. Aty ishin të gjithë muslimanët e Medinës. E treta, ishte të luftonin, por si mund të luftonin 3.000 luftëtar kunder 200.000. Abdullaj bënë revaha, del para u shtrisë dhe u thot, ajo së cilë si friksohen i tani, është ajo për të cilën keni dalë. Ne nuk luftojmë me armi që tanë, sepse jemi të shumët në numër dhe kemi armatimet të shumëta, por i luftojmë me këtë fe, me të cilën në nderoj Allahu, rëndaj qohuni dhe mbështetun i Allahut, të gjithë njerëzit tjërë një zëri, i jemi mbështetur Allahut. Të gjindur në këtë situatë, muslimanët e panë të nevojshme të vendosin një plan lufte, Nëse do të qëndroni në tokë të hapur, 200.000 luftëtar do i rethonin me një herë dhe do t'i shfarosni në një kohë të shkurëtër. Atëherë ata randakor që të kërkonin një fshat të vogël, i cili do të rethohi nga dy anët nga pem. Muslimane do të qëndronin para fshatit, duke pasur nga prapa shtëpit si mbroje dhe ana shpemat. Kështu ata do t'i detyronin kunder shtare të luftonin me një numër të kufizuar të rupash. Nëse kërkon shvidim dhe të ishtysh njerëzit të mendojnë dhe punojnë, këtë mund të bëshë vetë me antë besimit. Vetën besimit të siguron që njerëzit sakrifikojnë dhe planifikojnë si që duhet në kohë të vështira. Kështu gjetë një fshatë të vogël që i plëcon të kushtet dhe u vendosën aty si pas planit të përgatitur më parë. Vetë romakët e kishin rështuar u shtërin për së gjeri dhe kur pan vendosjen e muslimanve e kuptuan se do të kishin të pamundur të luftonin të gjithë në atë gjëndje. Kështu, 
u detyruan të ndajnë u shtri në skuadra për si gjati, ku qdo skuadr për bëhej nga 3.000 luftëtar. Vëndi ku ishin vendosur muslimanët, nuk lejon të që të luftonin më shumë se 3.000 romak kundër tyre. Me këtë, Zejdi bën harithe e kishtë e nëzjer jashtë loje shumicën e ushtëris romake. Por ushtëria muslimane u përbalë me një problem tjetër serioz, që ishte se skuadra që lufton të në vijen e frontit me muslimanët, në gjdo dy tre orë ndërrohej me një tjetër, kurse tre mi trupat e muslimanëve ishin po ato edhe nuk ishin kohë për të pushtuar. Êshtë një dhuj si kur një nga skuadrat e futbolit të ndërroj lojtarët e saj gjdo orë, kurse lojtarët e tjetërës të luen gjith ditën pa unë dërruar. Vashdoj beteja e ndezur për gjashtë ditë, dhe duke që beteja ishte në favor të muslimanëve. Të vrarët nga anaj muslimanëve në këto gjashtë ditë ishin vetëm 12 jetë vrarë, kurse nga romakët ishin me qindra. Në ditën e gjashtë, komandanti romakëve, Malik Ibon Rafile, u thotë u shtarve të ti, duhet të ndryshojnë planin e luftës, që ilë si fitore s'përne është në vrasjen e ati që mban flamurin, atëherë të të thyet pjesat jetër e ushtëris. Me të fiduar beteja ditën e gjashtë dhe u përzien ushtërit, fiduan në romakët të përqëndrohe në drejtim të zejdi bënharites që mban të flamurin e muslimanëve. Ata fiduan të gjuajnë zejdin me shigjeta dhe heshta, sa që të regojnë ata që e pan trupin e ti nga muslimanët. E pan trupin e zejdi të mbushur me shigjeta, si të ishte vënd ku rrinë bletët. Për zotin, a i nuk lëvizi nga vëndi dhe risa shigjetat dhe heshtat ja qanë trupin, kur u rëzua nuk rra nga pas, por u rëzua në vënd. Vetë profeti Alej Selamu a përshkruan të ndodhit e luftës muslimanëve, si të ishte në luft, a i të regon, zoti, ma afroj tokën, sa që unë i shihja duke luftuar, Duke përshkryar atë që ndodhi në fushën e betejes, profeti u të regon të muslimanëve, flamurin e ka në dorë zejdi bën harithe dhe e shohë duke luftuar, ta njësa po u vra dhe e shohë në gjenet. Me vrasin e zejdit, flamurin e mpanë lartë gjaferi bën e bitalibi dhe të gjitha shigjetat dhe heshtat u drejtuan drejt ti. Duke parë këtë, a izbret nga kali dhe fidon të luftoj me flamur në dorë. Një nga romakët e që dhonë me shfatë në krahun e ti të djath dhe ja këput atë, duke e bërtje dhe flamuri të bjerë. E njëherë gjaferi nuk i kushtoj kujdes krahut, por kapi flamurin me dorën e majtë dhe ngriti lartë. Një luftëtar tjetër po e që dhonë dhe në krahun e majtë duke ja prerë atë. Duke e par flamurin që po binte, gjaferi e mbërtheu atë me krahët e mbetur duke e shtrënguar për kraharori. Një i të retë, vjen dhe e godet me shpat në bardë dhe vetëm atëherë u shumbë për tokë. Tregon Abdullaj i bën Omeri. E pash kraharorin e Gjaferi bën e Bitalibit dhe numërovan bi 7-10 goditje në të. Më pas e këteva nga pas, por nuk gjetë as një goditje në shpin, kurse profeti në Medinu a përshkruan të këto muslimanëve. Tani flamurin e ka Gjaferi bën e Bitalibi, i cili lufton, Ta një ja pren krahun e djathë dhe flamurin e mban me të majtin. Ja pren dhe krahun e majtë dhe flamurin e mban me krahët e prerë. E vran dhe atë. Ta një e shohë duke fluturuar në gjenet me dy krahë prej diamanti. Zoti ja kompesoj dy krahët në krahë diamanti. E shohë në gjenet duke shëtitur, duke ngrën nga frutat, dhe pirë në lumen të ti. Tregonjën nga të pranishmit, e pash profetin a lej se lam të risa tregonte, i rridh një lotët, sa që ju lagë dhe mjekra. Qante profeti, pas i zedi bën haritën e kishtë rritur si djalin e ti që kur ishte të të vjeq, kurse gjaferi bën e bitalibi, ishte djali që gjaj të ti, me të cilin ishte rritur në një shtëpi, a i që e mori flamurin pas gjaferit, Ishte Abdullah ibn Revaha. Këte e përshkruan të edhe profeti në Medin ku thoshte, da një i flamurin e ka marë Abdullah ibn Revaha, orë që povënohet pak. Dirisa Abdullah ibn Revaha kishte marë flamurin, hezitoj të mbaj, pasi sa po ishin vrar dy mbajsit e flamurit. A i mendon të rrëth kësaj qështjeje, dhe i kujtoheshin fjallet e profetit a lehi selamë. Nëse vritet dhe Abdullah i bën Revaha, 
zgjedhni këtë doni. Pra duket se do të vrite jetë a i, dhe gjitha këto mendime i vini në mëndje në ato qaste, në pasit a zemër vetës duke recituar disa vargje, të betohe më nefës që të zbresësh, të zbresësh, ose do të detyrohesh, përse valë e u rrenë gjenetin, nëse nuk vritesh sot, do të vdesësh nesër, shpata e vdekjes ja ku po vjenë, dhe ajo që doje të ani po të gjenë, nëse vepron si ata të dy, i e u dhëzuar. Më pas e kapi flamurin dhe filloj të shohë, si kur shihte gjenetin dhe tha, ah, gjeneti, dhe të qëni të pranti, i mrekullue shumë dhe iftoh të ujti, romak be u është afruar në dëshkimi, sa po t'i shohë, nga shpata ime, do t'u vitë nimi. Në këtë kohë, vjen djali gjëgjajt e ti, që u jep të ujë muslimanbe, dhe i jep një kofë shmishit të skuqur. Abdullahu e merë, e ka fshon një herë dhe thot, qëfar është kjo o birir e vahas? A koma në dunja? Për zotin, do të ishte më mirë që t'ju shkoj e pas dy shokve të tu, me që dhim që të vërtetohet thoni e profetit alehi selam. Kështu, ky në betej, dhe fidon të luftoj deri sa bje dëshmor. Profeti në Medin të është, dhe mori flamurin Abdullah i bën në revaha, pa i tani është të duke luftuar, e bran, dhe tani e shohë në gjenet. Banorët e Medinës, ensarët, u gëzuan me këta, pasi dy të parët ishin nga Meka, Profeti fjedoj të flasë në bigjëndje në këtyre të treve në gjenetë dhe u thoshte, e shohë zedi bën harithe në bi një krevat në gjenetë floriri. E shohë edhe qaferi vën e bitalibin, bi një krevat floriri në gjenetë. Në krahtë të tyre shohë Abdullah i bën revahan, bi një krevat floriri në gjenetë. Dhe që krevat i ti është më i ullët, kure pyëtën se përse u tha, për shkak dhe vënesës e vogël në fjidhim. Për shkak se u vënua pak, revati i ti në gjenet ishte më i ullët, po ata që kanë me djetra vite që vënohen, po ato vajza që vënohen me vite për veshje në hijabit, po ata që vënohen dhe nuk e fali namazin e sabahut në gjami, po ata që vënohen dhe nuk mësojnë kuran, po ata që vënohen me vite dhe nuk japin kontributin e tyre për të quar islamin para, po ata që vënohen dhe nuk ecin gjurnëve të profetit ale i selam. Thua i mjaftë vënesës dhe jeto për këtë fej o vla dhe o motër, jeto je jetën duke ndjekur gjurnëve të këtyre njërzve të më dhejnë. Me vrasjen e të trebe, plamurin nga toka e ngriti thabiti i bën a kremi, që kishte marë pjesë në beteje në bedrit, me të marë plamurin a i filloj të thëras, o ebu Sulejman, o ebu Sulejman, me njëherë pranti u jetë halidi, dhe cili t'i tha, mere flamurin. Halidi i tha, t'i e meriton më shumë se unë, o thabit. T'i ke marë pjesë në betejen e bedrit, kurse unë atë betej i sharmik i profetit ale i selam, por thabit i aktheu, o halid, mere, se ti e për këtë, atere mori halidi flamurin. Tregona i më pas, për zotin, më janë të thyer atë dit nëndë shpata në dorë, Dy ushtrit luftonin nga mëngjesi deri në mbrëmje. Me të rënate asaj dite, Alidi Bëmbelidi mblodhi ushtrin për të përgatitur për të nesërme ndë u tha. Kjo betej nuk përfundon në fitore. Po, i thonë. Alidi u tha. Ne morëm haku në vëllaj tonë dhe e quam në vënd urdhërin e profetit ale i selam. Po, qëfar me ndonë ti e pyetën? Alidi u tha. Unë me ndoj të tërhiqemi. Atër, të marim dhe mendimin e të tjerve, than, të gjithë ngritën duart që të tërhiqeshin, por Halidi o tha, nuk mund e mi të tërhiqemi tani, nëse do të dilnim në shkretë të tjirë, do të nashdukin të gjithve, diku shepyeti, si të tërhiqemi atëherë o Halid, a ju tha, të tërhiqemi, por pana ndje kur pas, po si mund të ndodhë kjo e pyetën, arma që përdori Halidi për Melidi, në planin e ti të tërheqes, 
ishte do besimi i morali të armikut. A i vendosi një plan të reqe, i cili thuhet që mësohet edhe sot në shkollat u shtaraki në përëndim, është plani më madhështor për të të rhequr pa pasur humbje. Ushtria ishte ndarë në katër pies. Piesa e djath, e majta, parat e prapa. Alidi urderoj që piesa që kishte luftuar në anën e djath, të nesërmen të dilte në të majten, urse e majta në të djathën, Pjesa që kishtë luftuar para do të dilë të pasë dhe anas jeltas. Dhe gjithë është tarët duhet e laheshin dhe të pastronin ropat e tyre. Gjithashtu flamurët do të njëroseshin me njërat të tjera dhe do të shkruheshin në to fjalë të tjera. Me këtë, Halidi Pombelidi kërkon të të kryoj për shtypjën të romakët se u kishin ardhur forca të reja në ndim. Jo vetëm kajqë, por a i urderoj që 300 kalorës të largoheshin largu shtris muslimanve dhe nesërmen, me të vendosur u shtërit për balë njëra tjetërës, dhe sa po të fidon të djedit të zbarth vëndin, dhe romakët të mund të shihnin, të nisëshin me nëzitim duke ngritur sa më shumë plohur të mundinin. Kjo do të thoshte që romakët jo vetëm për luftonin me një ushtërit të re, por tani për uvin të nëndihme edhe një ushtërit tjetër. Halidi u thoshte, sa më shumë plohur të ngrimi, aqë më shumë shpërblim do të keni të ka Allahu, më pas u tha, nuk dua që të hyni në betej si një trupi vetëm, por dua të ndaheni në 5 skuadra, ku qdo skuadrë të ketë 50 kalorës. Me të jurë skuadrë e parë në luft, të të rrasin së bashku me ushtrin tjetër. Allahu është me i madhi, sa më shumë të të risni, aqë më shumë shpërblim do të keni të ka Allahu. Më pas do të hyjë skuadra e dytë, e treta e me radhë, kur të bashkohet me ne edhe skuadra e gjashtë unë do u themë, O robër të Zotit, im bështet unë i Zotit. Kështu, do të luftojmë të gjithë së bashku, duke shkaktuar një farë hutimi me styre. Pasi të brasim prej tyre, unë do thë ras. O robër të Zotit, këthe huni. Fidimisht, do të të rriqet skuadra i gjasht, e pesta, e katërta, e treta, e dyta, e para, pastaj ana e djath dhe ushtëris, pastaj e majta, pastaj pjesa e prapme, dhe në fundë, Pjesa e pare saj, pa u dhe në rast që të nëmë djekin. Ky ishte plani Halidi Bëmbelidit. Profeti Alei Selam në Medinë u thoshte muslimanve. Ta një flamurin e ka marrë një shpat, nga shpatat e Allahut, Halidi Bëmbelidi. Të nesërme në mëngjes, romaku të befasuan kur pa në gjdo anë luftatar të rinjë. Me një herë ata një fëtuan bretin e tyre Maliki bënë Rafilen. Ata i pyetu në shtarët musliman që kishin për balë, ku i keni u shtarët e më parshëm, Muslimanë në të akëthyen, o pushojnë. Abia e tyre ushtu edhe më tepër, kur panë skuadrën e parë të sulmonte. Ate ndoj që e dyta, e treta, e katërta, e pesta dhe e gjashta. Tregojnë muslimanët, në ato qas të shihnin vdekin në sytë e romakve. Me një herë filluan skuadrat i bashkoheshin u shtris, që nga skuadra e parë deri të ke gjashta. Me të bashkuar të gjithë, Alidi Bëmbelidi u thiri, O robër të Allahut, mbështet unë i Zotit, të regojnë që vetëm në atë sulmë, vran në fërsisht 300 romak. Më pas Alidi u thiri për sëri, O robër të Zotit, këthe huni, dhe me njëherë filloj skuadra i gjashtë të të rhiqet, pas ta je pesta, e katërta, e treta, e dyta, e para, ana e djath, e majta dhe e gjithë ushtria. Të regojnë që ushtria muslimane ishte afruar me Medinën, kurse romakët a koma pristin atje, Në fidim romakët fiduan të vrapojnë pas muslimanve dhe të ndjekin, por komandantët e tyre fiduan të thërrasin. Mos indishni, është kurth, është kurth. Kjo pasi nuk e prisni që muslimanët të tërhiqeshin në një kohë që sa po kishin sulmuar dhe duke pasur një pjesë tjetër të ushtëris duke pushuar. Kështu, ata pritë në vëndet e tyre dhe nuk indoqen muslimanët nga pas. Vash duan të presin deri sa halidi me ushtërin kishin arritur po thuese në Medin. Me të arritur ushtëria në Medin, Gratë dojnë dhe filluan t'i gjojnë me gurë duke o thënë, dezertor, dezertor, si e keni praktisur frontin e luftës, kurse profeti doli dhe me krahapur u thoshte, jo jo, këta nuk janë dezertor, por janë sulmues në dashtë zoti. Me të ardhur Halidi, profeti Alei Selam, e mori dhe i tha, o Halid, ti e një shpat nga shpatat e Allahut. Me hyrin e ushtëris në Medinë, Profetja Lej Selam nëzitoj për të kështëpia Gjaferi Bënebit Alibit, ku i përqafoj fëmijët e ti. 
pasi për qafoj dhe i puthi, i uli të tre fëmijet e ti në prerin e ti. Dja li madhi qaferit Abdullahu filloj të qaj, profeti Alei Selam duke qare dhe a i a ktheu. Mos qajo dja lim, pasi baba ju të një fluturon në qiel në shoqerin e me lekve. Tregojnë shokët e profetit Alei Selam, edhe ne u mësuam që sa her të shihnim fëmijet e qaferit u thoshim, mirë se vini, o fëmijet e babajt me këra fluturues. Më pas profeti, i mori tre fëmijet e qaferit dhe shkoj para muslimanve të tjerë dhe thiri. Pusht do të kujdeset për fëmijet e gjaferi i bënebi talibit. Tregojnë shokët e ti, me njëherë pam tre bura që ngrinin duart dhe se cili të riste. Unë, o i dërguar i Allahut, unë, o i dërguar i Allahut. Për zotin, të tre ishin njëri me i varë fërse tjetri. Kur pjestarët e një shoqërie e duan dhe respektoj njëri tjetrin, nëse dikush fdes, fëmijet i lënë dorë të sigurt. Gjaferi vdiq, por ishte i qetë për fëmijet, pasi e dinte se në qëfar shoqërie i kishte lënë. Sot kemi nevoj më shumë për një shoqërit të tjilë. E gjithë kjo betej që ndodhi, ndodhi vetëm për shkak që të garantohoj transmitimi mesajit të jënorë, dhe gjitha ta që vdiqen në këtë luft, vdiqen me që dhim që të garantohoj mesajji. Mosimet e nëzjera nga jo që përmendëm. Një, mesajji është shumë i shtrejnë. Dy, Besimi është gjëja më kryesore për të cilin ka nevoj vëndet ton për të arritë u zhvidhim. U zhdoj që kërkon të arri zhvidhim pa besim, do të arri zhvidhim të mangët.